Hey, uh, with the new chapter, Vice President, a very warm welcome to everybody. I hope you all are doing well in your respective field. So, today we will continue our chapter karenge from Vice President and wish you a very happy Raksha Bandhan, everybody. So, let's recap a little bit. In our Samidhan, in our Constitution, mein, इतने पार्ट्स हैं तो इस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं इतने शेड्यूल्स हैं तो 12 शेड्यूल्स हैं इतने आर्टिकल्स हैं अब तक तो 448 आर्टिकल्स हैं जब हमारा संविधान बना था तो तब थे हमारे संविधान में 22 पार्ट्स अब कितने हो चुके हैं 25 पार्ट्स तो थे इंक्रीज हुए हैं पहले हमारे संविधान में आठ शेड्यूल थे अब कितने थे हैं बारह शेड्यूल्स जब हमारा संविधान बना था तो 395 शेड्यूल्स थे और अब कितने हो चुके हैं 448 शेड्यूल्स ये है हमारे पार्ट जो पच्चीस है ये है हमारे शेड्यूल्स जो बारह है और ये है हमारे आर्टिकल्स जो 448 है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और कितना टाइम लिया तो टू ईयर से ज्यादा मैक्सिमम टाइम लिया इन्होंने अगर मैं पार्ट नंबर पहले की बात करूं तो हमारे संविधान का पहला पार्ट बोलता है कि हमारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है प्लस यूनियन ऑफ टेरिटरीज है और इस इसलिए और इस पार्ट का जिक्र फ्रॉम 1 टू 4 आर्टिकल आपको पता होगी कि इस समय हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। पार्ट सेकंड बात करता है फंडामेंटल राइट्स सॉरी सिटीजनशिप के बारे में जो पार्ट से लेकर 11 आर्टिकल तक है। हमारी नागरिकता के बारे में पार्ट नंबर सेकंड में फिर आता है हमारा पार्ट नंबर थर्ड जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में और इस तरह से कर बारां से लेकर पैंतीस आर्टिकल तक और we have adopted our fundamental rights from U.S. और मैंने आपको बोला था कि दे आर जस्टिसेबल इन नेचर और दे आर इंफोर्सिबल बाय कोर्ट फिर आता है हमारा पार्ट नंबर जो इसकी बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 30 जिक्र 51 तक है और वी हैव अडॉप्टेड डीपीएसवी फ्रॉम आयरलैंड फिर बात आती है पार्ट नंबर 4 ए जो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था बट बाद में ऐड किया गया तो वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और किसके रिकमेंडेशन से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन और फंडामेंटल ड्यूटीज इस आर्टिकल में है तो 51 ए आर्टिकल में है ओरिजिनली 10 ड्यूटीज से अब की में गया था तो जो ये ऐड हुई थी वो किस अमेंडमेंट से 86 अमेंडमेंट 
फिर आती है पार्ट नंबर पांच पार्ट नंबर पांच बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में सेंटर के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इसमें अ वेरी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स और अ वेरी इम्पोर्टेंट पोस्ट हमारे इंडिया की इसी बात में है तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में ये आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है पहले प्रेसिडेंट फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर दस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर आते हैं अटोर्नी जनरल ये सब सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं और प्रेसिडेंट का सिक्सटी टू से लेकर सिक्सटी टू तक है वाइस प्रेसिडेंट का जीरो सिक्सटी थ्री से लेकर सेवेंटी वन तक है तो सेवेंटी थ्री से आपके आर्टिकल शुरू होते हैं प्राइम मिनिस्टर से और अटोर्नी जनरल का जिक्र आर्टिकल नंबर सेवेंटी सिक्स जो हमारे इंडिया के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और हम आ चुके थे वाइस प्रेसिडेंट के कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें पढ़ी हम वाइस प्रेसिडेंट की आज हम उसके सभी के सभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे फ्रॉम सिक्सटी थ्री आर्टिकल टू आर्टिकल सेवेंटी वन आर्टिकल सिक्सटी थ्री से लेकर सेवेंटी वन आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इससे डील करता है इलेक्शन से उसके योगदान से यानी उसके क्वालिफिकेशन से उसको रिमूव करने के लिए किसको रिमूव करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट से रिमूव करने के लिए यानी जो आर्टिकल नंबर सिक्सटी थ्री टू सेवेंटी वन है वो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में इन क्वालिफिकेशन के बारे में और तो कैसे रिमूव कर किया जा सकता है तो उसके बारे में जिक्र आर्टिकल नंबर सिक्सटी थ्री टू सेवेंटी वन आर्टिकल तक सबसे पहले है आर्टिकल नंबर सिक्सटी थ्री जैसे आर्टिकल नंबर फिफ्टी टू बोलता है कि हमारा एक राष्ट्रपति है उसी तरह आर्टिकल नंबर सिक्सटी थ्री बात करता है कि देर शेल बी अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हमारा एक उपराष्ट्रपति है तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो ये याद रखें फिर आता है आर्टिकल नंबर सिक्सटी फोर जो बात करता है कि जो उपराष्ट्रपति है यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा किसका एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को आपको पता है कि हम किस नाम से जानते हैं तो राज्य सभा से के नाम से जानते हैं और उसका कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होगा जो मुनाफा देता होगा जो नॉट और एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो इसका जिक्र आर्टिकल नंबर सिक्सटी फोर आर्टिकल सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो आर्टिकल नंबर सिक्सटी फोर कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है किसका एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है तो राज्य सभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है फिर आता है आर्टिकल नंबर सिक्सटी फाइव आर्टिकल नंबर सिक्सटी फाइव कहता है कि अगर राष्ट्रपति की सीट खाली है वैकेंसी है या वो एक्सेट है तो राष्ट्रपति की ड्यूटी कौन कर सकता है तो वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट यानी अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पर है या उसकी सीट खाली है तो उसकी जगह कौन काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट काम करता है और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट फिर हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर सिक्सटी सिक्स के बारे में कि 
मैंने बोला ना कि उसकी क्वालिफिकेशन का जिक्र आर्टिकल नंबर सेवन सिक्सटी से लेकर सेवेंटी वन तक के बीच में डील आउट करता है तो वही एग्जैक्ट आर्टिकल सिक्सटी सिक्स की जो राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट है वो शेल बी अलेक्टेड बाई दी मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को कैसे अलेक्ट किया जाएगा बाय इलेक्टोरल कॉलेज और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी इलेक्टेड भी प्लस नॉमिनेटेड भी जबकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में सिर्फ नॉमिनेटेड सॉरी सिर्फ इलेक्टेड वोटिंग डालते हैं जबकि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में दोनों वोटिंग डालते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता और ना ही किसी स्टेट या लेजिस्लेचर हाउस का मेंबर होता है सेम इसी तरह द प्रेसिडेंट ऑल्सो शुड नॉट अ मेंबर ऑफ आइडर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता तो ये सब आर्टिकल नंबर 66 में है फिर आर्टिकल नंबर 67 बात करता है कि उसका टेन्यूर कितना होगा याद रखना द वाइस प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव इयर्स और उसका कार्यकाल तब शुरू होगा जब उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा यानी जिस दिन उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा उसी दिन वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाएगा फिर आता है आर्टिकल नंबर इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शेल बी कंप्लीटेड बिफोर दायरिंग ऑफ टर्म आपको पता जो हमारे राम वेंकैया नायडू है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे है ना वाइस प्रेसिडेंट थे और उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था फ्रॉम टेंथ ऑफ अगस्त है ना और जो हमारे अभी नियुक्त किए गए हैं जगदीप धनकर वो 11 अगस्त को अपॉइंट किए जाएंगे वो इलेक्शन जीत चुके हैं मैंने आपको कल भी बताया था तो अलेवंथ ऑफ अगस्त को वो एज अ अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और उनको तब अपॉइंट कर दिया जाएगा उसका कार्यकाल तब शुरू होगा डेट डिफेंड करेगा फ्रॉम इलेवंथ ऑफ अगस्त वही चीज तो वही चीज लिखी है और अगर कोई वैकेंसी आ गई है उनकी डेथ के कारण उनके रिजाइनेशन के कारण और उनको रिमूव कर दिया गया है तो इलेक्शन जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी इलेक्शन शुड पॉसिबल आता है आर्टिकल नंबर 69 एवरी वाइस प्रेसिडेंट शेल मेक एन ऑल और अपरमेशन ऑन एंट्री अपॉन हिस हाउस बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन डेट बाय इन आर्टिकल 69 बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो और उन्हें और कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति और दिलाता है जबकि प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है तो प्रेसिडेंट को ऑथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है आर्टिकल नंबर सेवेंटी बात करता है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टीजेंसी कोई भी कॉन्टीजेंसी का पॉलिटी में मीनिंग है एमरजेंसी अगर कोई भी एमरजेंसी आ गई है तो प्रेसिडेंट की फंक्शंस कौन निभाएगा वाइस प्रेसिडेंट निभाएगा तो इसका जिक्र भी आर्टिकल नंबर सेवेंटी में है आर्टिकल नंबर सेवेंटी वन Matters relating to or connected with the election of a president or vice president, कोई भी मुद्दा है मैटर है कंसल्ट करने के लिए किसकी इलेक्शन का प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट का उसके मैटर रिलेटेड कुछ भी बात है तो आगे का नंबर सेवेंटी वन और वाइस प्रेजिडेंट अपना डिजाइनेशन मैटर कितने देता है तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है 
तो ये एक वाइस वर्षा है प्रिजर्वेशन लेटर प्रिजर्वेशन में ये वाइस वर्षा है क्योंकि प्रेसिडेंट जब ओथ के मैटर में इट इज नॉट अ वाइस वर्जा प्रोसेस क्वेश्चन रिलेटेड टू दाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर यूपीएस कुछ पुराने पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन तो मैंने सोचा कि इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो याद रखना इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हाँ मैंने बोला कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिस और चेयरमैन होता है राज्यसभा को तो यस वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस और चेयरमैन ऑफ राज्य सभा फिर बोलता है कि व्हेन कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट तरह काम कर सकता है तो वाइस प्रेसिडेंट का जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है किन कारणों के कारण रिजाइनेशन के कारण रिमूवल के कारण डेथ के कारण और वो बीमार हो गए हैं तो इनके कारण अगर उनकी सीट खाली है तो तब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट काम करेगा एज अ प्रेसिडेंट क्या कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज हिमसेल्फ एंड एज द प्रेसिडेंट सामी क्या जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेजिडेंट काम कर रहा है तो क्या उसी समय वो हमारा उपराष्ट्रपति भी काम करेगा तो याद रखना नहीं कैन वाइस प्रेजिडेंट एक्ट एज हिमसेल्फ एज द प्रेजिडेंट ऑफ साइमेंटली क्या एक उपराष्ट्रपति जब प्रेजिडेंट की तरह काम कर सकता है कर रहा है तो उसी समय वो क्या वाइस प्रेजिडेंट भी काम करेगा तो नहीं जब वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो उसकी सीट वाइस प्रेसिडेंट की कौन लेता ले लेता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा कितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम रह सकता है तो फॉर मैक्सिमम सिक्स इयर्स कौन से मेजर आर्टिकल से जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र आउट करते हैं तो आर्टिकल 63 थ्री टू आर्टिकल नंबर 70 तो अगला है हैज एनी अमेंडमेंट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या अभी तक कोई भी अमेंडमेंट की गई है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो अमेंडमेंट आपको पता है कि अब चेंज होता है तो हाँ इलेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज द वे ऑफ अलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमारे संविधान के ग्यारह ग्यारहवीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वाइस प्रेसिडेंट की अलेक्शन करने का वे चेंज कर दिया पहले इसकी अलेक्शन कैसे होती थी दोनों हाउस यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों मिलकर बैठते थे और फिर अलेक्ट किया जाता था वाइस प्रेसिडेंट पर अब ऐसा नहीं होता हमने कर लिया है कि अब एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें अलग अलग ही वोटिंग की जाती है कैन वाइस प्रेसिडेंट बी रीअलेक्टेड जो एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया है क्या दोबारा वो रीअलेक्ट हो सकता है हाँ जिस तरह प्रेजिडेंट भी दोबारा भी अलग हो सकता है फॉर इंडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स तो इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट भी अलग किया जा सकता है फॉर एन इंडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम वट इज दाइस प्रेसिडेंट सैलरी जब टू थाउजेंड अठारह तक ना टू थाउजेंड अठारह तक इनकी सैलरी थी 1.25 पॉइंट टू फाइव लैक पर अब इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई है चार लाख प्रेजिडेंट की सैलरी है पांच लाख और वाइस प्रेजिडेंट की सैलरी है चार लाख Any vice president who served two times or more than two terms क्या कोई राष्ट्र वाइस प्रेजिडेंट ऐसा है जिसने 
दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम टर्म्स के लिए एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं तो हाँ हमारे इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्णन फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू टू नाइनटीन मतलब 10 साल रहने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकेंड मोहम्मद हामिद अंसारी ये 2007 से 2017 तक कॉन्सिक्यूटिव रहने वाले सेकेंड उपराष्ट्रपति हैं अब कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको थोड़ा बहुत क्लियर आप हो जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट कि आप अच्छे से आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो इट विल क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन तो आई विल ट्राई माई बेस्ट डेट यू अंडरस्टैंड एवरी एंड ईच थिंग वट रैंक डज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट हैव इन द कंट्री क्या रैंक है वाइस प्रेजिडेंट की कंट्री में तो याद रखना पहले नंबर पर कौन होता है पहले नंबर पर होता है प्रेसिडेंट और सेकंड नंबर पर होता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ कंट्री होता है और सेकंड नंबर पर सेकेंड सिटीजन कौन होता है तो सेकेंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट होता है तो आंसर विल बी सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन अलेक्ट करता है उप वाइस प्रेसिडेंट को मैंने आपको बोला था ना कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं दोनों हाउसेस के मेंबर्स यानी लोकसभा के भी मेंबर्स राज्यसभा के भी मेंबर्स बोथ नॉमिनेटेड भी प्लस इलेक्टेड भी तो ये अलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को तो आंसर विल बी अलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्य सभा आंसर विल बी फर्स्ट हु डजेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन पार्टिसिपेट नहीं करता वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में तो मैंने बोला हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स भी करते हैं लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी करते हैं राज्य सभा के और इलेक्टेड मेंबर्स भी करते हैं राज्य सभा के बट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करती तो आंसर विल बी हो वट इज द मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट क्या मिनिमम उम्र है वाइस प्रेजिडेंट बनने की मतलब इतनी एज तो होनी चाहिए किसी भी पर्सन की इफ ही वॉन्ट्स टू बी अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो याद रखना एक मैं सिंपली वर्ड्स में यहाँ लिख देती हूँ अगर प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम उम्र लगभग पैंतीस तो होनी चाहिए अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो पैंतीस उम्र होनी चाहिए अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो फिर भी पच्चीस होनी चाहिए और अगर राज्य सभा का मेंबर बनना है तो तीस इयर्स तो आंसर विल बी बी ऑप्शन जो जज होता है हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 
तो वो कब मैक्सिमम कब तक कौन सी उम्र तक वो अपनी पोस्ट में रह सकता है तो वो रह सकता है सिक्सटी टू ईयर्स और जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो कब तक रह सकता है तो वो सिक्सटी फाइव ईयर्स तक रह सकता है A person wanting to contest the the elections to the boss, to the post of vice president must जो भी person elections कर रहा है elections के लिए participate करना चाहता है as a vice president वो क्या होना चाहिए वो याद रखना वो qualified होना चाहिए for election as a member of राज्य सब तो प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए अगर किसी भी बंदे ने प्रेसिडेंट बनना है तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए इन द लोकसभा और अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो ही शुड बी क्वालिफाइड फ्रॉम राज्य सभा हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन और हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और किस कहाँ के रहने वाले थे तो ये रहने वाले थे बिहार के और इनकी फेमस बुक का नाम इंडिया डिवाइडेड पेशे में क्या थे तो एज ए लॉयर थे और जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था तो उनका साथ देने वाले कौन थे तो वो भी थे डॉक्टर हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ सॉरी टू विल बी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो आंसर विल बी जगदीप धनकर और जगदीप धनकर कहा के राज्यपाल रहे हैं वो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के और अब एज वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और कहा तक रहेंगे तो वो रहेंगे उनका कार्यकाल कब शुरू होने वाला है 11 अगस्त सेकंड इस समय हमारी प्रेसिडेंट आपको पता है दोनों नए बने हैं तो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू और कहा की राज्यपाल थी तो वो झारखंड की राज्यपाल थी द ओथ ऑफ ऑफिस टू दी वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई ओथ को दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को तो ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट ये याद रखना और अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन दे देता है वाइस प्रेसिडेंट को जबकि वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन रेडर देता है प्रेसिडेंट को ये एक वाइस वर्सा प्रोसीजर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाई एटलीस्ट कितने नॉमिनेशन मेंबर एज अ कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए नाम अपना सब्सक्राइब करवा सकते हैं तो प्रेसिडेंट के तो फिफ्टीन प्रपोजल्स एंड फिफ्टीन सेकेंडर्स है जबकि वाइस प्रेसिडेंट के ट्वेंटी और ट्वेंटी सेकेंडर्स What is true about the the removal of Vice President of India from the office of Vice President India from office? क्या सत्य है वाइस प्रेजिडेंट को हटाने का 
हमारे संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल्स फॉर द ग्राउंड ऑन विच द वाइस प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव्ड कहते हैं कि हमारे संविधान में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो पहला ए है द कॉन्स्टिट्यूशन डोवाइड हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है देर मस्ट बी एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में तब भी किया जा सकता है और मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं रिमूवल के तो याद रखना द आंसर विल बी फर्स्ट हमारे संविधान में लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है और ये प्रोसीजर कहाँ से इनिशिएट होता है फ्रॉम राज्य सभा तो आज का वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है आई होप यू कवर एवरी थिंग अबाउट अ वाइस प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट और हमने जब जितने भी आज तक लेक्चर किए हैं आपको समझ आया होगा आई एम गिविंग माई बेस्ट तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय